గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ రాయగూడ కదా అన్నా రాయగూడ సో నిన్న చెప్పినట్టుగా సెవెన్ కి ఈయన లేవలే నేను లేపి లేపా ఆయన నేను ఎన్నిటికి లేచాడు సెవెన్ థర్టీ కట్ట లేచాడు నేను ఎర్లీ అయినా మార్నింగ్ లేచా ఒక జాకెట్ వేసుకొని బయలుదేరడం అంతే అది 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 చెప్పకు వృద్ధుల మాత్రం నేను లేపా టైం సెన్స్ ఉండాలి అయినా అన్న ఎర్లీ ఇందా మార్నింగ్ లేవాలా రైడ్ త్వరగా స్టార్ట్ చేయాలి అలాంటి కొన్ని డెడికేషన్స్ ఉండాలి రైడ్ లో ఉన్నప్పుడు సూమర్ లాగా సెవెన్ థర్టీ దాకా వండడం బండి ఎక్కితే పది కిలోమీటర్ అవుతాను అవన్నీ చెప్పొద్దు ఎర్లీ ఇందా మార్నింగ్ లేవాలా రైడ్ లో ఉన్నప్పుడు డెడికేషన్ అనేది లేకపోతే నాతో రైడ్ చేయకండి ఓకే నెక్స్ట్ టైం రైడ్ చేస్తే డెడికేషన్ తో చేయు నేను లేపేవరకు లేవరు మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే ఐ హేట్ దిస్ ఐ హేట్ దిస్ లిటరల్ ఐ హేట్ దిస్ చలో టైం వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది అన్న ఐదు వస్తుంది ఇది వాచ్ ఒకటి ఎందుకు వైబ్రేట్ అవుతుంది కూడా అర్థం అవుతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది సో హాఫ్ అన్ అవర్ లో లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసేసుకొని నా తెలిసి నా తెలిసి ఇందరు వందరు ఓకే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అన్న ఏం చేసినా నైన్ చేస్తే రైట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది చిన్నర వందర వడున లగేజ్ అంతా నాదే ఆడ ఎడదు నీట్ గా ఉన్నదో అది ఆయన సో ఈ లగేజ్ అంతా ప్యానెస్ లో ప్యాక్ చేసేసి వితిన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఖచ్చితంగా ట్వంటీ మినిట్స్ లో రైట్ స్టార్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ సార్ చేయొకసారి ఇప్పుడు ఒక ఒక్క మూమెంట్ ఎది చెయ్యి వామ్ అప్ చెయ్యి చలో 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 గోప్రో లో కలుసుకుందాం మనం చూసినంత వరకు అయితే నేను ఎన్ఎస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎక్కింది అయితే ఆరు మూడు దగ్గర అన్న అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు టూ లైన్ రోడ్ తెలుసా ఇయర్ విజో ఆయన అయితే చిన్న బ్యాగ్ టూ మినిట్ లో ఇట్లా బండి గారే చూపిస్తాయి మనకు రెండు ప్యానియర్లు అండ్ ఒక లగేజ్ బ్యాగ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ హెల్మెట్ అన్ని సెట్ చేసుకునేసరికి కరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది అనుకుంటా నాట్ మోర్ దెన్ దట్ ఎస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది కరెక్ట్ గా ఎయిట్ మినిట్స్ లో ఇంజన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది అండ్ రైట్ స్టార్ట్ కాబోతుంది అండ్ ఇప్పుడు డెస్టినేషన్ మళ్ళీ మారి మళ్ళీ మళ్ళీ చేంజ్ చేసినాం యాక్చువల్ ఇప్పుడు పూరి టెంపుల్ వెళ్తాయి ఒక ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాం అక్కడ నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్కడికి అనేది బట్ ఆ ప్లేస్ ఏంది అనేది ఇప్పుడు చెప్పా సస్పెన్స్ నాకు తెలిసి ఈవినింగ్ ఫైవ్ అవర్ తెలిసిపోతుంది సో లేక లేచే కూడా రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్స్ కో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పూరికి వెళ్తలేము అంటే డెస్టినేషన్ ఫైనల్గా అయితే పూరికే బట్ డైరెక్ట్ పూరికి వెళ్తలేము అన్నట్టు పూరి నుంచి కొంచెం ప్లాన్ చేంజ్ చేశాడు అన్న కిందకి వచ్చి చెప్పాడు అది నాకు సో నాకు కూడా ఇందాకే హాఫ్ అండ్ అవర్ బ్యాక్ తెలుసు అన్నట్టు సో అక్కడికే పెట్టాడు లొకేషన్ అది నైన్ అవర్ చూపిస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా అంటే నాట్ బ్యాడ్ చాలా బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటారు రోడ్ టూ లైన్ రోడ్ కంప్లీట్గా ఇలానే ఉంటుంది అట త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఒరిస్సాలో టూ లైన్ రోడ్ నడిపి నడిపి చిరాకేస్తుంది నాకు చాలా చాలా చిరాకేస్తుంది నాకు టూ లైన్ రోడ్లో టాప్ స్పీడ్ వెళ్ళలేము కంటిన్యూగా గేర్ చేంజ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇంకా చిరాకైనా ముచ్చట ఓకే ఫైనల్గా అయితే రైడ్ ఇది 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 చూసి మూసపోకండి యాక్చువల్లీ రైడ్ వచ్చేసి చీర్ పని చేస్తలేదు నైన్ టు కరెక్ట్ వావ్ నైన్కి స్టార్ట్ చేసాం అన్నట్టు టూ మినిట్స్ అవుతుంది మనం స్టార్ట్ అయ్యి అనుకుంటా లే వన్ మినిట్ అవుతుంది నైన్ వన్కి స్టార్ట్ చేసినాం అది సెవెన్ సిక్స్ థర్టీకే లేచాం సెవెన్ నుంచి రెడీ అయ్యాం ఎయిట్ అయింది లగేజ్ మొత్తం సెట్ చేసుకొని వన్ అవర్ పట్టింది అండ్ టిఫిన్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి ఎక్కడ నై టిఫిన్ కంప్లీట్ చేయాలి బట్ నాట్ నౌ ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రైడ్ చేసిన తర్వాత అండ్ టిఫిన్ గురించి ఆలోచించాలి నైన్ కాబట్టి టెన్ థర్టీ లెవెన్ కల్లా టిఫిన్ చేస్తే అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేయొచ్చు త్రీ కల్లా ఈరోజు కంప్లీట్లీ రైడింగ్ 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 ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్ అనుకుంటా ఐ థింక్ సో యా రైట్ అందుకే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరికి తెలుగు నిన్న నేను ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ తీసుకొని వెళ్ళా షాప్స్లో ప్రతి ఊళ్ళు తెలుగు మాట్లాడుతారు అందరికీ తెలుగు వచ్చి ఇక్కడ అక్కడ కింద ఫ్లైఓవర్ 
కిందనే రూమ్ తీసుకున్నాడు అదొక్క యూటర్న్ చేయడానికి అవన్నీ సందులు దింపుకొని వచ్చారు జస్ట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అనుకుంటా అంతే హండ్రెడ్ మీటర్ కోసం మనం ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్ళేసి వచ్చాం రౌండ్ షర్ట్ మ్యాన్ ఏ షర్ట్ ఆపాడు 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 సారీ 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 చా షర్ట్ యాక్చువల్ సిగ్నల్ చూడలే ఈడ వెళ్ళిపోయాడు ఈడని చూస్తే నేను వెళ్ళిపోయా సారీ సార్ సారీ సారీ ఆయన కాల్ చేస్తే ముందడ పట్టుకోవాలి పంపలేని ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ మజా మజా అతారే చట్ సిగ్నల్ జంప్ రే సీరియస్ లా అసలు అది స్ట్రైట్కి సిగ్నల్ అవసరం లేదు బట్ ఎందుకు సిగ్నల్ పడదో కూడా తెలియదు వీఆర్ ఇన్ స్ట్రైట్ రూడ్ రైట్ మేము అటు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు బట్ సిగ్నల్ ఎందుకు ఉందో తెలియదు నాకు లిటరల్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో వై హైదరాబాద్లో యాజ్ అ రూల్ చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్ వెళ్తున్నాం మనకు సిగ్నల్ ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేవారికి ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో వై వద్దు ఇప్పుడు వద్దు తర్వాత చెప్తా ఈయనకు మ్యాటర్ ఏయ్యాలి సారీ సార్ సారీ 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 వీ బ్రేక్ ద రూల్స్ అండ్ వీ సెట్ సారీ సమ్ టైమ్స్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫ్లోలో జరిగిపోతుంది మనం ఏమి అనుకో ఎప్పుడు చూసా అంటే నేను సిగ్నల్ని ఎంత మూమెంట్ అక్కడ ఏదో చిన్న ట్రక్ ఏదో సంథింగ్ క్రాస్ అవుతుంది కదా ఆ క్రాస్ అవుతున్న మిడిల్కి వచ్చిన తర్వాత నేను సిగ్నల్ చూసా అది రెడ్లో ఉంది లైక్ షర్ట్ అండ్ అక్కడ మధ్యలో ఆపామనుకో ఖచ్చితంగా ఇక మీకు అర్థమైపోలేదు ఏం చేస్తారు సార్ అనేది అందుకే సారీ చెప్తున్నా అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం అసలు ఎక్కడికి పోతున్నా కూడా నాకు తెలియదు లిటరల్ ఐడ్ ఉన్నాం ఎందుకంటే రూట్ మేము అంతా అన్న కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ఇట్స్ అండర్ అన్న కంట్రోల్ ఈ రోడ్స్ అన్నీ ఇలా ఉన్నాయి ఇలా టూ లైన్ రోడ్ కంప్లీట్గా ప్యాచెస్ గుంతలు గసికలు ఎలా పోతారు చెప్పండి ఇలా రోడ్స్ ఉంటాయి డెస్టినేషన్కి ఆ బండిలో మొత్తం పానాల సౌండ్ వస్తుంది పానాల సౌండ్ అన్ని పూల్పు నట్లన్నీ అదులుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ పాటలో ఏదో సౌండ్ వస్తుంది ఇరిటేషన్ ఉంది ఈ ప్యాచెస్లో ఈ గుంతలో ఏదైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు అడ్డప్పుడు గట్టి సౌండ్ వస్తుంది గలగలగలగల అని చాలా 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 ఓకే రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఏ మేము ఏం చేయలేం జస్ట్ పక్క కెట్టాం అంతే ఓకే కూల్ అన్న శానిటైజ్ చేసుకో అంటే నా లోపల ఉంది శానిటైజర్ ఇది లగేజ్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోతుంది అసలు ఇది ఎందుకు ప్రాబ్లం చెక్ చేయాలి కార్డ్ సెక్షన్లో నడపలేకపోతున్నాను నేను అసలు వ్యూ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది ఏమి ఇవ్వాలి వా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది అన్న ఫోన్ ఇవ్వాల సరే నేను లగేజ్ సెట్ చేసుకుంటా నేను మొబైల్ ఇస్తున్నా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బొక్క యాక్చువల్ లగేజ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ ఎందుకో నేను అలా ఫీల్ అవుతున్నాను అనుకుంటా వన్ సైడ్ లాగుతున్నట్టు సంథింగ్ ఏదో మిస్టేక్ అవుతుంది కానీ నాకు అది రెక్టిఫై చేస్తలేదు లగేజ్ అయితే కరెక్ట్గానే ఉంది బట్ ఎందుకు షేక్ అవుతుందో తెలియదు బండి చాలా చూడదు ఎట్లా సరిగా వెళ్ళాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ లగేజ్ సెట్ చేసుకోడానికి హ్యాండ్ కొన్ని ఫొటోస్ కూడా దిగాం అలాగే ఆగామని చెప్పేసి Okay, let's go. Oh, ho, 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 ho. Time, 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 time. Bata wana bhai sab learn 58 out hundi. Ante character 12 out hundi. అండ్ నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అబో వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసామనుకుంటా ఐ డోంట్ నో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసామని కూడా అన్న రూట్ మ్యాప్ పెట్టాడు సో అన్నని ఫాలో అవుతూ అలా వెళ్ళిపోతున్నా బట్ రూట్ అయితే సేమ్ సేమ్ టు సేమ్ ఇలానే ఫారెస్ట్లో నుంచి ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఎప్పుడైతే మనం సిటీ క్రాస్ చేసాము రాగాడ అక్కడ నుంచి సేమ్ ఘాట్ రోడ్లు ఫారెస్ట్ నుంచి ట్రావెలింగ్ సేమ్ మధ్యలో ఆవులు రావడం మేకలు రావడం అన్నీ పల్లెటూర్లు ఇవన్నీ కంప్లీట్గా పల్లెటూర్లు 
ఇలాంటి విలేజెస్ వస్తున్నాయి మధ్య మధ్యలో ఇదే కంప్లీట్గా ఇలానే ఉన్నాయి ఇవి చుట్టూ అన్నీ కొండలే ఇలా మొత్తం మన త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మొత్తం కొండలే మనం అలా మధ్యలో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఐ థింక్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రావెల్ చేసాం అనుకుంటా ఇదే రూట్లో ఇంతవరకు స్ట్రైట్ స్ట్రెచ్ అయితే రాలేదు కంప్లీట్గా టర్నింగ్స్ లేదంటే ఘాట్ టర్నింగ్స్ ఘాట్ ఓ ఎక్కువ కవర్ చేసి ఉండామనుకుంటున్నా ఎంత కవర్ చేసామో నేను మళ్ళీ ఆగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫామ్ చేస్తా బట్ రాయగూడ నుంచి మీరు వెళ్ళే పూరి అయితే కంప్లీట్గా లొకేషన్ ఇలా ఉంటుంది మొత్తం ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ నుంచి ఈ రూట్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా టూ లైన్ రోడ్ మళ్ళీ ఎక్కడ ఫోర్ లైన్ రోడ్ రాదు కంప్లీట్గా టూ లైన్ రోడే బట్ రోడ్ అయితే బాగుంది నాట్ బ్యాడ్ ఇప్పటి వరకు అయితే మాకు ఎక్కడ ప్యాచెస్ అలాంటివి ఏం లేవు ఈరోజు స్టార్టింగ్ నుంచి కొంచెం ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ కొంచెం ప్యాచెస్ ఉండే బట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఈ రోడ్ ఏదైతే ఉందో బస్ గుడ్ సూపర్ చాలా బాగుంది రోడ్ నేను నాకు అరణి ఇచ్చడం ఆపుతుండే నైంటీ ఫైవ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసిన ఏ ఏడా నా టర్నింగ్ చూస్తా నడుమ అయితే కింగ్ అంటున్నారు ఏం రోడ్లు అన్నా ఇది లొకేషన్ బాగున్నాయి కానీ టర్నింగ్స్ ఎక్కువ అండ్ నీకు ఇంకో విషయం తెలుసా నేను రాగాడలా సిగ్నల్ రాసాను తెలుసా నువ్వు సిగ్నల్ జంప్ చేసినావు సేమ్ టైం నేను జంప్ చేసిన ఆడికైనా ఉత్తి వచ్చిండు నా దగ్గర వీడియో క్లిప్ ఉంది దుంకి సిగ్నల్ జంక్షన్ ఉంటుంది చూసావా ఆడికైనా వచ్చిండు పట్టుకుంటాను నేను అప్పటికే క్రాస్ అయిపోయినా సారీ సార్ సారీ అని చెప్పొచ్చు క్యా బై ద్వారా క్యా ఘర్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ మేరా ఉస్కా హైదరాబాద్ గుమ్నేక ఆయా ఉస్కే పాస్ బౌత్ పైసా ఉన్న స్పాన్సర్ కి మేరా రైట్ గుమ్నేక ఆయా చలో ఒక చిన్న టీ బ్రేక్ టీ బ్రేక్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేసి వెళ్దాం నాకు చాలా నిద్ర వస్తుంది హెల్మెట్ లో టర్నింగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి అబ్బో ఒక వన్ కిలోమీటర్ లో అట్లీస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ టర్నింగ్స్ ఉన్నాయి అర్థం చేసుకుంటాం మొత్తం ఘాట్ సెక్షన్ అయితే అండ్ ఒకవేళ ప్లెయిన్ స్ట్రైట్ రోడ్ ఉన్నా కానీ అందులో మొత్తం టర్నింగ్స్ ఉన్నాయి బట్ రోడ్ అయితే బాగుంది రోడ్ అయితే బాగుంది అన్న రోడ్ అంతా చూసినా కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ అయింది కొత్త వేసి రోడ్లు అని ఓపెన్ చేయాలా ఎందుకు గోపురతో మాట్లాడుతుండు అది అయిపోతుందట ఊరుకురికే ఎండాకు తిప్పుతున్నానా ఆయనకి ఎట్లా చెప్తుండ అంటే ఉండగానే ఒక టూ డేస్ ఉండు ఇంకో ఫోర్ డేస్ అయితే పూరి వెళ్ళిపోతాం అయిపోతుంది ట్రిప్ ఆరాంసే ఇంట్లో వండుకుంది మాట ఇంటుందా మాట చలో లెట్స్ గో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గయా 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 ఎంత అయితే టైం ఓ వన్ త్రీ ఫైవ్ వరకు రీచ్ అయిపోవాలి చల్ లెట్స్ గో లెట్స్ గో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ట్రాఫిక్ న్యూస్ ఎక్కడ నాకు వస్తాం ఖుషి అనిపించింది అక్కడ నుంచి జనాలు లేరు ఏం లేరు ఫోర్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కి ఒక వెహికల్ వస్తుండే మొత్తం ఫారెస్ట్ ఘాట్ సెక్షన్ టర్నింగ్స్ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సిటీకి ఎంటర్ అయ్యాం ఇది ఎంటర్ అయిన నుంచి కొంచెం ఆనందంగా ఉంది ఈ ట్రాఫిక్ని ఈ జనాలని చూస్తే చాలా పెద్ద సీట్ అనుకుంటా చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది ఒక్కోలా కూడా రైడింగ్ సెన్స్ లేదు కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ రైడ్ చేస్తారు అందులోకి ఎన్ని ఇటు వస్తున్నా ఆటో చూడు అక్కడికి వెళ్ళి ఇళ్ళకి పోతున్నాడు బా 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 క్యా బాతే బాయ్ సాబ్ ఇళ్ళకి నేను పోతున్నాడు అండి బాబాయ్ ఇండికేటర్ ఏమో రైట్ సైడు ఆమెనేమో రాంగ్ రూట్లో సారీ సారీ ఆమెకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేటరు అది మళ్ళీ ఆమె రైట్ సైడ్లో రాంగ్ రూట్లో క్రేజీ క్రేజీ పీపుల్స్ మ్యాన్ ఫైనల్గా ఫోర్ లైన్ హైవే ఫోర్ లైన్ ఫోర్ లైన్ ఆమో దీన్ని చూస్తే ఒక అద్భుతాన్ని చూసినట్టు ఉంది నాకు బ్యూటిఫుల్ 
హైవే గాలి తగ్గులుతూ ఉంటే ఏదో ఫీలింగ్ తెలియని ఫీలింగ్ ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్ ఐఎమ్ లవింగ్ ఇట్ మ్యాన్ అయ్యా ఈ రూట్కి ఇది కాదేంది ఆయన అక్కడే అయిపోయాడు అన్న ప్లీజ్ అన్న ఇదే రూట్ అని చెప్పు ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నా చాలు ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను దీన్ని కరెక్ట్ రూట్ వచ్చు కామోన్ ఊర్ లైన్ హైవే ఫుల్ ట్యాంక్ ఆరామ్ సే నిదానమే ప్రధానం డూ ఇట్ మీ భాషలు నేను చెప్పలేను కానీ ఓకే చలో చలో ట్యాంక్ ఫుల్ చేసేసాం నా దాంట్లో స్టోరేజ్ ఎంత ఉందంటే లాస్ట్ టూ మినిట్స్ రికార్డ్ అవుతుంది అంతే సో ఇది లాస్ట్ అప్డేట్ ఫైనల్ అప్డేట్ నేను అదేదో టాస్క్ అని చెప్పా కదా అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అప్డేట్ ఇస్తా రైట్ నౌ టూ ట్వంటీ అవుతుంది టూ ట్వంటీ ఎయిట్ సారీ టూ థర్టీ అవుతుంది సో ఫోర్ కార్డ్ అప్డేట్ ఇస్తా చలో సీయు 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 ఈ క్విక్ రైడ్ అప్డేట్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ మనం ఉన్నది ఎక్కడంటే చిలకా లేక్ చిలకా లేక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ చిలకా లేక్ దగ్గర ఉన్నాం ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఈ వ్యూ చూడండి తిరిగిపోయింది కదా సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ డ్రోన్ షాట్ కోసం వచ్చానన్నట్టు ఆ మెయిన్ రోడ్ నుంచి వచ్చాము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్లాన్ టాస్క్ అని చెప్పా కదా ఇక్కడ ఒక ఫెర్రీ ఉంటుంది అన్నట్టు ఫెర్రీలో మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు బైక్తో ట్రావెల్ చేయొచ్చు అంటే ఆ బోట్లో మన బైక్ని ఇక్కడ నుంచి పూరి టెంపుల్ వరకు ఆ దగ్గరలో నియర్ బై ఒడ్డున దించేస్తుంది ఇది ఏ ట్రావెల్ అవుతున్నది అంత చిలకా లేక్ కానా చిలకా లేక్లో ట్రావెల్ చేస్తాం ఫెర్రీ పైన సో అది టాస్క్ అన్నట్టు చిల్లికా లేక్ చిల్లికా లేక్ చలో ఈ వ్యూ ఏదైతుందో ఇట్లా చూపిస్తాయి కాదు అది షో అయిన డ్రోన్ షాట్ డ్రోన్ షాట్లో అద్దిరిపోతుంది అన్న ఇక్కడికి వెళ్ళి అయితే ఒక్క 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 ఫోటో తీస్తే మాత్రం భయానక వస్తుంది అన్న చూడండి సన్సెట్ వ్యూ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చుట్టూ మొత్తం లేక్ అండ్ చిన్న రాస్తా కనిపించింది ఆ రాస్తా నుంచి వచ్చాం అదే యాక్చువల్లీ మెయిన్ రోడ్ అక్కడ అది మెయిన్ రోడ్ ఈ రాస్తా నుంచి డ్రోన్ షాట్ కోసం వచ్చాం చలో చూద్దామంటే సపరేట్ బోటు దాని కాస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మనమే వెళ్తాం ఇక మన బైక్ వెళ్దామంటే వెళ్దాం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇదైతే డైరెక్ట్ వెళ్తుంది కదా ఫెర్రీ ఫెర్రీ అయితే డైరెక్ట్ వెళ్తుంది దాన్ని డిసైడ్ అయ్యాం థౌజండ్కి వస్తే అడుగు మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది యూనియన్ ఉంటుందా అంటే ఫిక్స్ రేటా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఏమంటావు నాకు ఓకే సపరేట్ బోటు ఇక టూ టైప్స్ ఆఫ్ బోట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫెర్రీ ఉంది కదా ఫెర్రీలో తీసుకెళ్తే ట్వంటీ రూపీస్ పర్ బైక్ కదా బైక్ అయితే బైక్ ట్వంటీ రూపీస్ పర్సన్ కో టెన్ రూపీస్ బస్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అది అండ్ ఇంకో రకంగా ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు అంటే సపరేట్ బోట్ ఓన్లీ మనం వెళ్తాం సపరేట్ సో అది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కాస్ట్ చేస్తారట అది ఏంటంటే డాల్ఫిన్స్ చూపిస్తారట అంటే ఆ దగ్గరలో డాల్ఫిన్స్ కనిపిస్తారట ఆ పాయింట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ డెస్టినేషన్ తీసుకెళ్తారు ఫెర్రీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది కంప్లీట్ ట్రావెల్ వచ్చేసి థర్టీ కిలోమీటర్స్ థర్టీ కిలోమీటర్స్లో సో థర్టీ కిలోమీటర్స్ మొత్తం బోట్లోనే ట్రావెల్ చేసాం అనమాట ఫెర్రీలో ట్రావెల్ చేస్తాం ఇదే సపరేట్ బోర్డు తీసుకుంటే మాత్రం నేను కొంచెం ఎక్కువ తింపుతాడు ఏమేం ఇప్పుడు టైం ఎక్కువైతుంది కదా మళ్ళీ బై ఛాన్స్ ఏమైనా అయితే ఇబ్బంది రిటర్న్ రండి మంచిగా చూపిస్తాం కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాం రిటర్న్ ఇట్లనే వద్దామా రిటర్న్ ఇట్లా ఎందుకు వస్తాం మనం ఫెర్రీ అట్లా అవుతాం మళ్ళీ డాల్ఫిన్లు చూద్దాం డాల్ఫిన్స్ చూద్దామా సరే ఇష్టం బాయ్ టైం ఓ గయా నైన్ ఐ సపరేట్ బోర్డ్ కో ఇప్పుడు చీకట్ అవుతుంది కదా మళ్ళీ ఎందుకు కనిపించకపోతే వేస్ట్ కదా అని అనుకుంటున్నాం అనోటే మళ్ళీ సరే ఆ ఫెర్రీలో వెళ్ళిపోతా అండ్ అక్కడ డ్రోన్ షాట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి డ్రోన్ ఫస్ట్ ఫ్లై కాలే హ్యాంగ్ అయిపోయింది డ్రోన్ ఎందుకు అండ్ అట్ ద సేమ్ మూమెంట్ అక్కడ ఎవరు వచ్చారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఫోర్ థర్టీకి ఫెర్రీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది బయలుదేరు అంటే చాలా స్పీడ్ వచ్చాం చాలా అంటే చాలా స్పీడ్ వచ్చాం ఫోర్ ఫార్టీ కూడా అయితే లేదు ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది కరెక్ట్గా త్రీ మినిట్స్ ముందే వచ్చాం బట్ ఇప్పుడు ఫెర్రీ వస్తుంది ఆన్ ది వే అది ఇక్కడికి వచ్చి అది మొత్తం అన్లోడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం లోడ్ కావాలి 
అన్న ఫెర్రీలో బస్ కూడా వచ్చిందా అన్న అది కూడా బస్ వచ్చింది ఫెర్రీలో కానీ టికెట్ అయినా అంత తక్కువ ఉంది ట్వంటీ రూపీస్ బైక్ అట పర్సన్కి టెన్ చాలా తక్కువ చాలా మంది ఉన్నారు ఇదే ఫెర్రీ సో ఇందులో మనం వెళ్ళాలి థర్టీ మినిట్స్ ట్రావెల్ జర్నీ కుదా ప్లేస్ పైన చెప్పాలి కదా జర్నీ కుదా నాకు తెలిసి సపరేట్ బోట్స్ ఇవే అనుకుంటా ఇలా సపరేట్ బోట్లో డాల్ఫిన్స్ తీసుకొని డాల్ఫిన్స్ తీసుకొని అక్కడ మళ్ళీ డెస్టినేషన్ దించేస్తారు దానికి కాస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అది ఫిక్స్ రేట్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ యూనియన్స్ ఉంటాయట అందుకే ఫిక్స్ రేట్ బార్గనింగ్ ఏం లేదు అండ్ ఈ ఫెర్రీ కాస్ట్ అయితే చాలా చిప్ రియల్గా చాలా చిప్ బైక్ ఓన్లీ ట్వంటీ రూపీస్ అండ్ మనకు టెన్ రూపీసే అది మనం ఫెర్రీలో ట్రావెల్ చేయొచ్చు ప్లాన్లో మళ్ళీ చేంజ్ మళ్ళీ చేంజ్ బట్ ఎక్కడికి కాదు ఫెర్రీలోనే ఫెర్రీలో కాదు ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం మనం సపరేట్ బోర్డు వెళ్తున్నాం ఇందాకనేమో టైం లేదు సరిపోదు టైం అని చెప్పాడు మళ్ళీ ఏమో టైం ఉంది వెళ్ళొచ్చులే ఫెర్రీలో యాక్చువల్ ఆయన టైం చూసుకోలేట ఫైవ్ అవుతుంది అనుకున్నాట ఫైవ్ అవుతలే కాబట్టి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పాడు అయితే మళ్ళీ చేంజ్ చేసాం ప్లాన్ సరే అని చెప్పాం ఇప్పుడు సపరేట్ బోర్డ్లో వెళ్తున్నాం కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ అవర్ జర్నీయా ఏ గంట లేకపోతే వన్ అవర్ జర్నీ ఫెర్రీ అయితే థర్టీన్ మినిట్స్ మాకు సరిపోతుంది థర్టీన్ మినిట్స్ మాకు వన్ అవర్గా ఏమంటే మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ అరే ఎన్ని సార్లు పెట్టాలా నానికి ఎన్ని సార్లు పెట్టినా సాటిస్ఫై లేదు కదా ఫైనల్ లోడింగ్ అయిపోయింది బైక్ స్టార్ట్ అయింది ఎన్నా వ్యూ ఇది ఎన్నా వ్యూ అంటే ఎన్నా వ్యూ డాల్ఫిన్ వ్యూ యాక్చువల్ కెమెరాలు రికార్డ్ అవుతలే అవి అంతా ఫ్లై అవుతలే చిన్న ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి అది కాదు అది వెళ్ళిని చూసావా కెమెరాలో కష్టమన్న రికార్డ్ అవుతలే డాల్ఫిన్ కోసం వేట కాదు డాల్ఫిన్ చూడటి కోసం వేట చాలా దూరం ఉన్నాయి డాల్ఫిన్ కోసం సపరేట్ బోర్డు 